Sa aklat po ng mga awit, matatagpuan po natin ang halos anin na po at lima, 65. Dito po sa mga Psalms na ito, matatawag na Psalms of Lament. Uh, ang ilan po dyan ay corporate, ibig sabihin ay uh, dinesign, sinulat para awitin ng buong kongregasyon. And some of them are personal laments. Pero pag pinag-aralan niyo po itong mga Psalms of Lament na kung tawagin, uh, marami, po sa, marami po sa kanila o halos lahat sa kanila ay nagsisimula sa tono ng desperation, helplessness. Pero usually, pag sila'y magtatapos itong mga Psalms na ito, nagtatapos sila sa note of hope. So may pag-asa, may pagtawag sa Panginoon, may encouragement Uh, sa pagtugon ng Panginoon. But there is one particular psalm that starts with desperation, helplessness, and it ends with darkness. Kaya nga, marami, ang tawag dito po sa psalm na ito is the darkest psalm. At ito po ay ang Psalm 88. But God decided to record this psalm, the so-called darkest psalm, In the Bible, sapagkat gusto niya na turuan ang kanyang mga anak, gusto niya turuan ang kanyang mga tao ng tamang paraan ng pag-a-adjust, pagkukope sa mga patong-patong na suliranin at problema, mga katotohanan ng kahirapan sa pamumuhay dito sa tinatawag na fallen world as fallen human beings. The darkest points of our lives should highlight even brighter the hope we have in God. Ang pinakamadidilim at pinakamasasakit na karanasan sa ating buhay ay dapat lalo pang magpatingkad ng ating pong pag-asa sa Diyos. Basahin po natin ang Psalm 88. Babasahin po natin ito sa Ang Bagong Ang Biblia. Meron po itong labing walong talata. Pagtsagaan po nating basahin ang salita ng Diyos. Awit walong po at walo. O Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harapan mo. Para tingin mo nawa ang aking panalangin sa harapan mo. Ang iyong pandinig sa aking daing ay ikiling mo. Sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan. At papalapit sa Sheol ang aking buhay. Ako'y ibinilang sa kanila na bumababa sa hukay. Ako'y taong walang lakas. Gaya ng pinabayaan sa gitna ng mga patay. Gaya ng pinatay na nakahiga sa libingan. Gaya ng mga hindi mo na inaalala sapagkat sila'y inihiwalay sa iyong kamay. Iniligay mo ako sa pinakamalalim na hukay, sa madidilim na dako. At kalaliman, ang iyong puot ay mabigat na sa akin, ay nakapatong at, ito, at iyong sinaktan ako ng lahat mong mga alon. Pinalayo mo sa akin ang aking mga kasamahan, ginawa mo akong isang bagay na kanilang katatakutan. Ako'y nakakulong upang ako'y hindi makatakas. Dahil sa kalungkutan ay lumabo ang mata ko, o Panginoon, araw-araw ay tumatawag ako sa iyo. Aking iniabot sa iyo ang aking mga kamay. Gagawa ka ba ng mga kababalaghan para sa mga patay? Ang mga patay ba ay babangon o pangpurihin ka? Ang iyo bang tapat na pag-ibig ay ipapahayag sa libingan o sa abadon ang iyong katapatan? Ang iyong bang kababalaghan ay malalaman sa kadiliman o ang iyong katuwiran sa lupain ay ng pagkalimot? O Panginoon, ako sa iyo ay dumaraing. Sa umaga ay dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. O Panginoon, bakit mo itinakwil ang aking kaluluwa? Bakit mo ikinubli ang iyong mukha sa akin? Pinahihirapan at malapit sa kamatayan mula sa aking kabataan, tiniis ko ang pagkatakot sa iyo. Wala akong kakayahan. Ang iyong mabangis na poot ay dumaan sa akin. Winasak mo. Winasak ako ng iyong mga kakilakilabot na bagay. Kanilang pinaligiran ako na gaya ng tubig 
Sa buong araw, kinubkub nila akong magkakasama. Verse 18, Inalis mo sa akin ang aking mangingibig at kaibigan, ang aking mga kasamahan ay nasa kadiliman. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya mga salita. May kadalasan, ang aking pong major headings ay dalawa, pero ngayong umaga ay tatlo ang ating pong main headings sa ating pong pag-aaral nitong Awit 88. Una, the reality that life is full of troubles. Yan po yung number one. Number two, the reality that God has permitted life's troubles. Pangatlo, the reality that faith dwells on God and not at life's troubles. So, yun po yung tatlong mahalagang heading no, sa ating pong pag-aaral. So, pag-aralan na natin sila. Number one, the reality that life is full of troubles. Ang katotohanan na ang buhay puno ng problema, puno ng uh, pasakit, kaguluhan. Siguro, isa sa mga dahilan sa hindi pagiging popular ng Awit 88 or ng Psalm 88 is because of the author seeming defeatist view of life. O parang ang tingin niya sa buhay Uh, parang tingin niya sa kanyang sarili ay isang talunan. No? Ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang uh, kaawa-awang nila lang. So, yun ang isa sa mga uh, lumulutang na katotohanan when you read Psalm 88. Para sa kanya, in fact, life has offered nothing but sufferings. Na tingnan niyo po, balikan natin yung talatang tatlo ng ating pong Psalm. Sa Tagalog, ang sabi niyan, sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan at, papapal- at papalapit sa Sheol ang aking buhay. Nakita nyo, siya mismo sa kanyang bibig, sinabi niya, eh wala namang uh, inoffer sa akin ang buhay na ito, kundi kaguluhan. In fact, sabi niya, puno ng kaguluhan ang kanyang buhay. Siguro naman ay makakarelate tayo dito sa sumulat ng Sam na ito. Sapagkat alam natin kung anong ibig sabihin ng mahirap ang mabuhay sa ibabaw ng mundong ito. We all know that life is never easy. Eh, ang kaibahan lamang nitong sumulat ng Psalm 88, hindi siya talaga totally katulad natin. Bakit? Sapagkat dumaan siya sa mga karanasan sa kanyang buhay na alam nyo ang totoo kahit tayo hindi natin may imagine. Maari ang kanyang pinagda- pinagdaanan ay mas matindi pa, lagpas pa sa ating mga pinagdadaanan ngayon. Marami siyang dahilan kung bakit parang ang tingin niya sa buhay ay merong desperation. At ako'y naniniwala na ang kanyang mga dahilan na ibinigay ay sapat at valid. At least dalawa yung makikita natin na dahilan kung bakit sinabi niya ay ang buhay ko ay puno ng kaguluhan. Una, he has a very weak body. Meron po siyang katawang masakitin, mahina. Uh, maaring ang kanyang karamdaman ay walang alam na lunas nung panahon na yon, Walang known cure. Kaya pagbabasahin mo yung kanyang description sa kanyang physical condition, he is at the brink of dying. Halos mamamatay na siya. Tinan niyo po yung verse 4 at verse 5. A, dito po sa ating text, basahin po natin ulit sa Tagalog, sabi dyan, ng manunalat, ako'y ibinilang sa kanila na bumababa sa hukay. Ako'y taong walang lakas, gaya ng pinabayaan sa gitna ng mga patay, gaya ng pinatay na nakahiga sa libingan. ba diba? mas matindi yung sitwasyon niya kumpara sa atin. Tayo, hindi naman natin sasabihin na I'm almost dead. Pero siya, ganun na kanyang description. Na sobrang, siguro sobrang hirap ng kanyang karamdaman sa sitwasyon worse than any of us, eh, sabi niya, wala na akong pag-asa. Mamamatay na ako. Eh, alam niyo, to make his situation worse, yung kanyang physical weakness, yung kahinaan ng kanyang katawan, ay eh, hindi naman po ito katulad ng marami sa atin na nagsimula ng may edad na tayo. Itong sumulat na ito, yung dinidescribe niya na mahina ang kanyang katawan, ay eh, nagsimula nung bata pa siya. It all started when he was still very young. Tinan niyo po yung verse 15. 
ng ating text. Tabasahin po natin ulit sa Tagalog. Sabi ng sumulat ng awit, Pinahihirapan at malapit sa kamatayan mula sa aking kabataan. Tiniis ko ang pagkatakos sa iyo. Wala akong kakayahan. Ay, hindi ko alam, ano? Hindi naman imposible na itong tao na ito ay mayroong condition na kung tawagin ni congenital. So maari nung pinanganak siya ay meron na siya nung karamdaman na yun. That's, that is not unlikely, pero hindi tayo tiyak. Siguro tiyak natin, nung panahon na yan, primitive pa ang kanilang knowledge about medicine and yung kanyang mga symptoms, maaring wala silang alam na gamot. Kaya sinabi niya, mamamatay na ako. So yun ang unang kanyang dahilan, no? Kung bakit nasabi niyang, Uh, uh, siya ay puno ng kaguluhan sa buhay. Ang pangalawang dahilan ay ito. Dahil sa kanyang physical condition na hindi natin alam ang eksaktong nature, he lost all of his friends. No? So that's the second reason. Ang ba sabi niya, wala na, puro kaguluhan ang aking buhay. E eh, inuwanan siya ng lahat ng mga kaibigan niya. Tinan niyo verse 18a ng ating text, o verse 8a muna ng ating text, sabi dyan, Pinalayo mo sa akin ang aking mga kasamahan. Ginawa mo akong isang bagay na kanilang katatakutan. Imagine that. No? Sa kanyang physical condition, maging yung mga kaibigan niya, close friends siya, nilalayuan na siya. At ganun din yung sinabi niya no? sa verse 18a. Tinan nyo. Pasahin naman natin sa English. No? Sabi dyan, You have caused my beloved and my friend to shun me. Eh, ito, I think, uh, even yung kanyang pinakamalapit sa kanyang puso, probably a girlfriend. No, we don't know. Eh, sabi niyan, my beloved and my friend, shun me. Di ba? Inayawan siya, nilayuan siya, iniwanan siya sa huli. Eh, we don't know exactly the kind of disease the author has, pero yung... Hebrew word na ginamit po dito ay naglalarawan ng ang kanyang sitwasyon ay sa English disgusting. No? So hindi natin alam kung ano yung nature pero yung word na ginamit sa Hebrew ang pinakamalapit na translation sa English, disgusting. So yung kanyang mga kaibigan, yung loved ones niya were disgusted at the sight of him. At dahil dito, sinadya nila na sila ay umiwas sa kanya. Maaring contagious, no? Hindi natin alam, maaring nakakahawa yung kanyang karamdaman, kaya siya nilayuan ng kanyang mga mahal sa buhay. What could be worse, di ba, sa kanyang sitwasyon? Sabi ko nga sa inyo, hindi natin maaring may compare yung ating sarili sa kanya. Kaya kung tayo ay ang tingin natin sa ating sarili tayo napakakawawa at desperado at walang pag-asa, balikan nyo itong Psalm 88. At makikita niyo na ito na sumulat mas malala ang kanyang sitwasyon. Alam niyo sometimes being unwanted is worse than the pain caused by physical illnesses. Alam niyo yung iniiwasan ka na, nilalayo ang ka na, ayaw ka nang makita. Nagbago na ang tingin nila sa iyo. Eh mas malala ang epekto niyon sa atin kaysa yung sa sakit na ating nararamdaman. Ganyan ang pinagdadaanan ng lalaki na ito. Kaya lang itong tanong. Totoo nga ba ng author ay merong defeatist view of life? Meron ba siyang pagtingin sa buhay na parang talunan at wala nang pag-asa? Ay, hindi ako naniniwala dyan. Ay, kasi alam nyo, yung mga tao na ganito ang mindset sa kanilang buhay, alam nyo, yung mga taong sumuko na sa kanilang buhay, often end up what? Killing themselves. Ay, pakinggan yung sinabi ng... World Health Organization. Ito ay nakasulat sa kanilang official website. Sabi ni Naan, I quote, Many suicides happen impulsively in moments of crisis with a breakdown in the ability to deal with life stresses such as financial problems, relationship breakup, or chronic pain and illness. So yun daw ang madalas na dahilan kung bakit ang isang tao Imbis na magpatuloy sa kanyang buhay, pinipili na lamang na magpatiwakal. 
Ay, kung titignan niyo po yung ating psalm, parang pumapasok sa kategory nitong kinote ko sa inyo ngayon lamang. Ano? The author may have expressed his de- desperateness in life. Pero alam niyo, ang kaibahan niya, he didn't try to escape the realities of the troubles in his life by committing suicide. Hindi siya nagpatiwakal. Ano? Kaya masasabi natin, isa siyang totoong mananampalataya ng Diyos. Totoo na every single day, para sa kanya, maaring suffering, masakit, maaring ang kanyang uh, pinagdadaanan, ang kanyang karamdaman ay too much for him to bear. Bukod dyan, maaring meron siyang mental and emotional confusion during the time of his sufferings. But, alam niyo ang pinakamaganda sa kanyang example, he begins and ends his day with prayer. Nananalangin siya sa Diyos. Tinan niyo verse 1 ng ating uh, psalm. Sa Tagalog, sabi dyan, O Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Diba? Ganyan din ang sinabi niya sa verse 13. Tinan niyo po, basahin natin. Sabi dyan, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing, sa umagay dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. This man is definite, definitely not a defeatist, kundi realist. No? Tinatanggap ng sumulat ng awit na ito na totoo na ang kanyang buhay mahirap, masakit ang kanyang pinagdadaanan, unbearable ang kanyang experiences. Pero realist siya, tinanggap niya ang lahat ng katotohanan. Hindi niya kinumbinsi yung kanyang sarili na dahil ang lahat ng bagay parang wala ng pag-asa, eh di-dismiss niya ang mga reality, mabubuhay siya sa kanyang sariling mundo at magpapatiwakal. Hindi ganyan ang kanyang ginawa. He didn't even try to entertain ending his own life. Kasi alam niyo, ang isang realist at ang kanyang attitude patungkol sa mga katotohanan ng buhay, tinatanggap niya. Tinatanggap niya ang katotohanan kung ano ang meron sa buhay. Hindi niya tinatakasan. Hindi niya kinukumbinsi ang kanyang sarili na walang problema. Tinatanggap niya na may problema. Totoo, may problema. Niyayakap niya ang katotohanan. Bakit? Sapagkat alam niya na ang kanyang sarili makasalanan. At siya ay nabubuhay sa isang fallen world. Ganun din naman tayo. Eh, nakakalungkot nga lang, di ba may mga nangangaral pa nga sa mga pulpito na mga maling theology. Sinasabi pa nila, if you just pray hard enough, if you will believe hard enough, and if you will do everything right, ang sabi nila, ang pangako nila sa mga nakikinig sa kanila, God will make your life all that you've wanted it to be. Eh, yan ay kasi nungalingan. Diba? Totoong tamang manalangin, totoong tama na paniwalaan natin ang totoo, tanggapin natin ang totoo, pero walang pinangako ang Diyos na pag ginawa natin ang lahat ng iyan, hindi tayo dadaan sa mga problema, hindi tayo dadaan sa mga sulirin, sa mga sufferings, o hindi tayo magkakasakit, o hindi tayo maghihirap, o kaya hindi tayo magugutom, o kaya hindi tayo mamamatay. Ang totoong mga karanasan sa buhay, tinatanggap. At yan ang tinuturo sa atin ng psalm na ito. Ang buhay ay mahirap, hindi natin dapat takasan, kundi harapin at tanggapin ang katotohanan. Pangalawa, so may kinalaman. Itong pangalawang point natin sa ating point number one, the reality that God has permitted life's troubles. Ang katotohanan na itong mga Suliranin, kaguluhan sa buhay na ito, pinahintulutan ng Diyos. You must have heard, maaring narinig nyo na, kung paano may mga tao na nagsasabi, eh, masama, kasalanan, huwag mong gagawin ang magreklamo sa buhay. ba? Diba? Narinig nyo yan, may mga ibang, huwag kang magre-reklamo. No? Kung ano man yung pinagdadaanan mo. Eh, tinan natin kung ano example sa atin ng sumulat ng psalm na ito. Ang sinulat po ito ng salmista, inexpress niya ang kanyang complaint 
ang kanyang dissatisfaction, ang kanyang pain sa Diyos. I think that makes a lot of difference, my friends. It is definitely wrong kung tayo po ay magre-reklamo. And I think this is sinful. I believe this is sinful. Na tayo magre-reklamo patungko sa ating buhay at patungko sa ibang tao sa mga maling tao. Alam niyo po yung ibig sabihin, mga kapatid? Eh, normal sa mga Pilipino ang ganitong attitude. Iba na, madali tayong magreklamo. Pero ang problema, malita, madali tayong magreklamo doon sa mga maling tao. Sa English, mayroong phrase para dyan, di ba? We always bark up at the wrong tree. Ano, ano ibig sabihin niyan? Gusto natin, pag may problema tayo, pag may nakasakit sa atin, gusto nating makuha yung gusto natin sa pamamagitan ng maling paraan at sa pamamagitan ng maling tao. Eh, madalas nga, pagka tayo ay na-offend o may nagagawa yung ating kaibigan o kapatid sa iglesia na kinasama ng ating loob, eh, ang ginagawa natin, ano? Pag tayo kinikriticize, anong ginagawa natin? Nagko-complain tayo sa mga friends natin. O doon sa mga close sa atin. E kinukwento natin, o alam nyo ba si ganito, ganun ang ginawa sa akin. Ngayon, ang nangyayari, pagka ganyan, yung mga tao na kinukwentohan natin, na hindi naman nalalaman yung buong context ng story, ng experience mo, ano ang mangyayari? Dahil kaibigan ka nila, they will end up what? Kakampi sa'yo at magagalit sila dun sa taong pinag-uusapan ninyo. Ganyan ang nangyayari. Para sa akin, mga kapatid, this is unfair, this is insensitive, This is sinful. This is very un-Christian. Bakit? Simple lang ang sagot. Pag ganyan ang ginagawa natin, mga kapatid, nagre-reklamo tayo patungko sa isang tao, doon sa ibang tao, we are not doing it out of love. We are not doing it out of love. At alam nyo, mga hangal lang at mga duwag ang gumagawa ng ganyan. Naalala yung sinabi ng Panginoong Yeso Kristo, ang linaw-linaw. Tinan nyo, Matthew 18 verse 15. Basahin natin ha. Ito mismo sinasabi ng Panginoong Yeso Kristo sa atin. Sabi sa Tagalog, Kung magkasala laban sa iyong iyong kapatid, pumaroon ka, yan ang utos, pumaroon ka, at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakikinggan niya, ay mapanumbalik mo ang iyong kapatid. So, kita nyo, ang linaw ng sabi ng Panginoong Heso Kristo. Pero sinasabi ko ba na altogether, huwag tayong magko-complain? Hindi ko po sinasabi yan. At hindi rin yan sinasabi sa atin ng psalmist. Hindi masama at hindi kasalanan ang tayo mag-complain patungkol sa ating buhay, sa ating karanasan, and even patungkol sa mga taong nakasakit sa atin, kung tayo mag-complain to the right person. And the author teaches us here who that person is. Sino yun? God Himself. Yes, God Himself, mga kapatid. Kung tayo magre-reklamo, Patungkol sa pinagdadaanan natin o maging sa ibang tao, sa anumang karanasan, magreklamo tayo sa Diyos. Many do not like this psalm because they see nothing but darkness in it. Diba? But I, I don't think that we can see any other psalmist in the entire book of Psalms who is brutally honest with God than this man. Alam niyo yun maganda dito sa psalmist na ito. Napaka-honest niya sa Diyos. And I think that's one of the main reasons kung bakit sinulat ng Diyos itong psalm na ito sa Bible. No? Gusto niya na i-encourage tayo na maging honest tayo sa Diyos. In fact, God never took offense from everything that the psalmist said to Him. Diba? Kung babasahin ninyo, ibinuhos ng salmista ang lahat ng kanyang hinaing, reklamo, sama ng loob sa Diyos. Sinulat pa nga ng Diyos itong psalm na ito sa Bible. ba? Diba? Kasi gusto niyang turuan ang lahat ng Kristiyano na magbabasa nito 
Gusto niya niyang encourage ang lahat ng kanyang mga anak to be totally honest with Him. Maging honest tayo sa Diyos. No? Hindi, minsan hindi natin ginagawa yun. Pag nananalangin tayo, ang panalangin natin, laging paghingi. No? Uh, laging petition para sa kailangan. Eh, ang panalangin is more than that. Ang panalangin, katulad ng larawan ng psalm na ito, is conversation with God. Siya nga nagko-complain sa Diyos. Nagko-complain siya sa Diyos sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. It is okay to pour, ibuhos, ang lahat ng ating saloobin sa Diyos. It is okay to say everything or anything we think and feel to God. It is okay to complain to God about this life. Bakit? Because God alone truly understands us. Yun yung bottom line. Diba? Alam ng Diyos na lahat ng pinagdadaanan na natin at nauunawaan niya tayo ng lubos. Pinadala niya nga yung kanyang anak to even more emphasize the reality that He understands us. Nauunawaan niya tayo. Our God will never take everything we say to Him against us. Ang kanyang pangunawa ay walang hangganan. Ang kanyang pasensya ay walang katapusan. Yan ang ating Diyos. Yan ang ating Ama. Ay lumapit tayo sa Kanya. Maging honest tayo sa Kanya. Alam niyo kung gano'ng ka-honest itong salmis na ito sa Diyos? This man didn't just complain to God about the miseries of his life. Alam niyo, yung dinagdag pa niya, he even declared blatantly that it is God who permitted everything that has caused his life to become miserable. Totoo po yan. Pakinggan niyo po siya doon sa verse 6. Anong sabi niya sa Tagalog? Sabi niya dyan, Inilagay mo ako sa pinakamalalim na hukay sa madidilim na dako at kalaliman. You see that? Kasi nasabi ng Salmista, Ikaw o Diyos, ang dahilan. You have caused everything. You have permitted everything to happen in my life. Even this sufferings. He is saying here that it is God who has given him the weak body with sickness na hindi nagagaling at maaaring ikamamatay niya na. Eh, hindi lang yun. Also, the psalmist claims that God is also the reason. He also allowed, God also allowed his friends to desert him. Iwanan siya. Tinan yung verse 8 sa English. Sabi po dyan, you have cost. Take note of the word, cost. You have cost my companions to shun me. You have made me a horror to, to them. I am shut in so that I cannot escape. Napaka-honest. No? Napaka-honest niya sa Diyos. Diba? Nag-complain siya sa Diyos. Nagdala siya ng kanyang hinaing sa Diyos. Sinabi niya ang laman ng puso niya at isip niya sa Diyos. Pero itong maganda, God doesn't expect us to cover up what's really going on. Hindi inaasahan ng Diyos, hindi hinihintay ng Diyos na mag-deny tayo ng mga pinagdadaanan natin. Hindi inaasahan ng Diyos na kalimutan natin ang ating mga pinagdadaanan. We can approach God. Pwede tayong lumapit sa Diyos na ating Ama in raw honesty. We don't have to pretend everything's okay. We don't have to hide the pain. The emotions, the distress. Mga kapatid, it's okay not to be okay as long as our acceptance of what is real drives us to our knees in humble submission to the will and authority of God. Tanggapin natin, aminin natin sa ating sarili. Sabihin natin sa Diyos ang lahat ng laman ng puso at isip natin. Lahat ng reklamo natin sa boy sabihin natin sa Diyos. Maunawaan ng Diyos, pero dapat sa huli, magpapakababa tayo at magpapasakop tayo sa kanyang kalooban. Ito pong lalaki na ito, hindi niya sinisisi ang Diyos. He is a believer that God is sovereignly in control of everything that happened to him. Yan may maintindihan natin dito. Kaya nilagay ng Diyos ang psalm na ito sa Bible because this is a clear picture of a person who is a Christian 
who believes that God is in control of everything. And because God is sovereignly in control of everything, bagamat nasasaktan siya, nahihirapan siya, nagpapasakop siya sa kalooban ng Diyos. And this brings us to our third and last point. The reality that faith dwells on God and not on life's troubles. Totoong ang buhay ay puno ng kahirapan, suffering, troubles. At totoo rin na kasama sa katotohanan ito, pinayagan ng Diyos mangyari ang mga bagay na yan. Pero ang tamang response ng isang totoong Christian, mga kapatid, pananampalataya na nakatingin sa Diyos at hindi nakatingin dun sa mga sitwasyon na ito. We should not dwell on the circumstances. We should not dwell on our pain, on our sufferings. We should dwell on God and His promises. Yes, this psalm at first glance, sa unang tingin, seems to be full of darkness and despair. The author himself said, na yung kanya mga kaibigan niniwanan siya. Alam nyo, ang nag-iisang kaibigan na lang na naiwan sa kanya, ano? Sabi sa verse 18, tinan nyo, basahin natin sa NIV. Hayaan natin yung salmis na magsalita sa atin. Ang sabi niya, You have taken from me friend and neighbor. Darkness is my closest friend. Kita mo yung description niya ng kanyang pagiging alone. Nung kanyang kalungkutan. He is alone. And that for him is darkness. And yun lang ang kasama niya. Sa kanyang buhay, darkness is my beloved and closest friend. Pero alam nyo, hindi ibig sabihin ito, he allowed yung kanyang miserable condition na kalad ka rin siya sa kawalan ng pag-asa. Eh marami, pagka ganito ang sitwasyon, ayaw na. Susuko na. Sabihin, ayaw ako ng mabuhay. Pero itong salmista na ito, he didn't allow himself to be dragged down by his miserable conditions to hopelessness. He is desperate, but he is never hopeless. Ulitin ko yan, he is desperate, totoo, miserable ang buhay niya, but he is never hopeless. Itong awit na ito is an honest description kung ano yung nangyayari sa isip at puso ng isang taong sobra ang hirap ng pinagdadaanan. Di ba makakarelate ang marami sa atin? So if you are suffering right now, I don't know kung anong pinagdadaanan mo ngayon, pinagdudusahan mo kaibigan na nanonood ngayon dito, basahin mo itong psalm na ito. At makikita mo, you can relate yourself to the experiences of the author. Pero, hindi siya tumitigil doon sa life is full of troubles, and I am miserable, and I am desperate. Hindi siya natigil doon kundi nagkaroon siya ng matinding pag-asa. The truth is, itong psalm na ito, hindi nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Totoong sa tingin ng iba, dark psalm, madilim na salmo, pero totoo, it's full of hope. The mere fact that the author prays to God continuously reveals to us that he is a man who trusts God. Eh, yan ba'y sasabihin mo sa isang taong walang pag-asa? Ang isang taong walang pag-asa, eh hindi na nga siya naniniwala, medyo si. Eh. Pero ito, ang sa sobrang hirap ng kanyang buhay, lalo pa nga siyang umasa sa Diyos. Ang kanyang pag-asa na sa Diyos, paano niya dinemonstrate yan? Sa kanyang prayer life. Tinignan niyo verse 9b ng ating text sa Tagalog. Sabi niya, O Panginoon, araw-araw ay tumu- tumatawag ako sa iyo, aking iniabot sa iyo ang mga kamay ko. See that, mga kapatid? A person who is eaten up by despair will not even believe that God exists. At itong lalaki na ito, hindi siya ganoon. And tanong ko sa inyo, why do you think some people has become atheists? Diba sa panahon natin ngayon? Diba sa, hindi lang sa ibang bansa, kundi sa Pilipinas. Eh yung anak ko ngang panganay, kinukwento niya sa amin na may mga kaklase siya sa school ito yung mga junior high school lang, sinasabi, atheist sila. Hindi sila naniniwalang meron Diyos. Eh, why do you think people end up becoming atheists? Eh, simple lang ang sagot dyan. Sapagkat nag silang paniwalaan na yung sobrang daming hirap sa mundo, corruption, 
evil, death, itong crisis na ito ng COVID-19 at marami pang iba, eh nagpapatunay na walang Diyos. Sila ang nagpasya. Sila ang nag-decide sa kanilang sarili, base sa kanilang experiences sa mundo na walang Diyos. Sabi nila sa kanilang sarili, dahil wala namang tumutulong sa akin na makalagpas sa mga sitwasyon na ito, walang nag-aahon sa akin sa miserableng buhay ko na ito, eh, walang Diyos. No? Ganyan sila mag-isip. Pero ang totoo, hangal sila. And this is not what the psalmist is teaching us. Totoo, inamin ng salmista na ang buhay niya ay mahirap. Kumpara sa ibang mga tao, eh, walang panama yung pinagdadaanan nating hirap sa pinagdadaanan niyang hirap. But instead of giving up his faith, alam niyo kung ano nangyari sa kanya, mga kapatid? Yung kanyang lahat ng pinagdaanan strengthened his faith. Pinatibay ang kanyang panan- pananampalataya. Ngayon ang tanong, ito magandang tanong. Papaanong nangyari? Papaanong nagawa nitong salmista na ito na manampalataya at magtiwala pa sa Diyos, umasa sa Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan? Ang sagot ko, because he dwelt on God and not on his painful condition. Ulitin ko yan. Ang dahilan kung bakit ang lalaking ito nakakope, nagpatuloy sa buhay, umasa sa Diyos, hindi nagsawa sa pananalangin sa Diyos, kapagkat ang kanyang pananampalataya, nakatoon lamang sa Diyos. Ang kanyang paningin ay nakatingin sa Diyos at hindi nakatingin doon sa mga masasakit at pangit na karanasan sa kanyang buhay. Note, pansin niyo po ito dito sa psalm na ito. No, sa unang basa, hindi niyo mapapansin, pero gusto kong mapansin niyo kasama ko ngayong umaga. Note, that in every part of the psalm, no, hindi natin babasahin yung lahat ng mga verses na ito, pero dito sa buong psalm na ito, pansin niyo, pag binabanggit ng author yung mga pangit na karanasan niya sa buhay, alam niyo, may nauuna doon. No, iniintroduce niya ang pangalan ni Yahweh. No? Bago niya banggitin yung kanyang problema, yung sakit niya, yung mga reklamo niya, una yung binabanggit ang pangalan ni Yahweh. No, una, the, the sufferings caused by the psalmist's weak body, yung kanyang sakit, at maging yung kanyang kawalan ng mga kaibigan na diniscribe niya sa verse 8, verse 3 hanggang verse 8. No, tingnan niyo po dun sa inyong mga Biblia. Dun sa verse 3 hanggang verse 8, di na natin babasahin. Pero bago yung verse 3 and verse 8, ano muna, verse 1 and 2. Doon, makikita nyo, diniklare niya na si Yahweh ang kanyang kaligtasan at sa kanya siya'y laging tumatawag at nananalangin. Ganda, no? Bago niya sabihin yung mga problema sa verse 3 to 8, binanggit niya muna ang pangalan ni Yahweh sa verse 1 and 2. And then secondly, pag binasa niyo verse 10 to 11 ng ating uh, psalm, makikita nyo dyan maraming tanong yung salmista. No? Marami siyang complaints. At yung mga complaints uh, ay itinago niya sa likod ng mga katanungan. Eh, syempre, pag binasa mo, yung mga katanungan niya dyan sa verse 10 and 11, ang sagot naman dyan ay hindi. Ano? Pero, alam niya na ang Diyos ay hindi mananahimik. Alam niya na ang Diyos ay hindi iiwanan siya at pababayaan siya. Eh, alam niyo, bago niya binanggit yung mga tanong sa verse 10 and 11, meron mo ng verse 9. At sa verse 9, makikita nyo, binanggit ulit niya ang pangalan ni Yahweh at siya nananalangin kay Yahweh. Paulit-ulit yan, no? Bago yung negative experiences, troubles in life, sinasabi niya, pangalan ni Yahweh at siya nananalangin kay Yahweh. Ganun din yung pangatlo, no? Na section. No? Pag binasa niyo po yung verses 14 to 18, eh makikita niyo po dyan kung paanong sinabi niya na hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanya ang lahat ng ito. O, sinabi niya talaga yon na uh, hinayaan ng Diyos na siya ay magkasakit, hinayaan niya siya ay layuan ng mga kaibigan niya, maging miserable ang kanyang buhay niya. Pero alam niyo, bago yung 14 to 18, meron mo ng verse 13. At pag binasa niya yung verse 13, nandun din yung pangalan ni Yahweh. At nandun din yung sinasabing, nananalangin siya kay Yahweh. Ang ganda nitong psalm na ito, mga kapatid. You know, 
Bakit hindi naging atheist itong salmista na ito? Bakit hindi niya sinabing walang Diyos? Kasi hindi siya nagsimula ng mali. Ulitin ko yan. Yan ang problema sa maraming tao sa mundo kung bakit sinasabi nilang walang Diyos. Bakit? Nagsisimula sila sa mali eh. Itong salmista, nagsimula siya ng tama, kaya nagtapos siya ng tama. He started with God and he ended up what? Trusting God. Praying to God. Diba? Umasa siya, do, umasa siya sa Diyos. This psalm does not need to end with a verse declaring hope in God. Sabi ko sa anong iba, kaya darkest psalm kasi nagsimula sa problema, nagtapos sa problema. Kaya darkest psalm. Hindi siya popular compared to, sa ibang mga psalm of lament. Pero alam nyo, all throughout the psalm, there is hope in God. All throughout the psalm, there is hope in God. This is how true Christians should face the hard realities of life, mga kaibigan. It is not wrong to complain to God. It is not wrong to grieve. Di ba? Yung malungkot ka, mag, magkaroon ka ng matinding pag-iyak, pananaghoy sa iyong mga pinagdadaanan. It is not wrong to express disappointment and sorrow in life as long as we begin and end with God. Hindi nga tayo dapat mag sa sarili natin. Hindi tayo mag sa ating mga experiences. Di ba? Ang solution, according to the psalmist, dwell on God. Magtiwala tayo sa Panginoon, tumingin tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Sa pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, ang isa pa sa mga matinding dahilan kung bakit ang awit na ito ay record sa Bible, sapagkat ito ay isang perfectong paglalarawan kung papaanong ang anak ng Diyos ay nagdusa, naghirap, siya'y nagkatawang tao, nabuhay siya, bagamat wala siyang kasalanan sa gitna ng isang fallen world. He suffered by becoming a human being. Ang Panginoong Yeso Kristo at ang kanyang buhay nung nandito siya sa mundo hindi naging madali. Puno ng kahirapan, puno ng pagdurusa. At alam niyo, sa katapusan pa nga ng kanyang buhay sa mundo, he ended up what? Suffering the worst kind of death. He died as a criminal. Bagamat wala naman siyang kasalanan. Pero ang Panginoong Heso Kristo, He willingly suffered all of this. Nagpasya siya, ginawa niya ito ng kusa. Nagkatawang tao siya, nagdusa siya. Para ano? para tubusin ang kanyang mga hinirang. Para tubusin ang kanyang mga minamahal na tao. And on that cross, He was forsaken by God the Father because He carried, di ba, dinala ng Panginoon ang kasalanan ng kanyang mga hinirang, ng kanyang church, at binayaran niya ang lahat ng ito. He endured everything because He trusted His Father. Kaya ang perfect example nitong psalm, ng psalmist na ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Maging sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa buhay hanggang doon sa krus, nakikita natin ang Panginoong Yesus na nanalangin sa kanyang Ama. At sinasabi niya sa atin, sa kanyang mga panalangin, na ang lahat ng bagay ginawa niya dahil sinunod niya ang buong kagustuhan ng kanyang Ama. At dahil dyan, mga kaibigan, mga kapatid, walang ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan ako ikaw ay isang taong puno ng pagdurusa ngayon. Aaring ang tingin sa buhay, wala ng pag-asa. Ang panawagan ng Ebanghelyo, tumihin ka kay Jesus. Siya ay nagdusa ng higit pa sa pinagdudusahan mo ngayon. Siya ay namatay ng walang kapares Higit pa sa mga pinagdaanan ng sinamang tao. Pero ginawa niya ang lahat yan sapagkat gusto niyang magbigay ng pag-asa. The only hope for sinners 
para matakasan ang eternal suffering in hell is maniwala, manampalataya kay Heso Kristo at sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya kung di ka pa mananampalataya ngayon, if you can picture yourself in this psalm, sundan mo yung kanyang example. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay dahil tumingin siya sa Diyos. Umasya siya sa Diyos. Ganon din ang panawagan ng Ibanghelyo sa iyo. Tumingin ka kay Jesus. Umasa ka kay Jesus. Tumawag ka kay Jesus. Humingi ka ng kaligtasan. Ang sabi niya, ang sino mang lumalapit sa kanya, hindi niya itataboy. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Hiniling po namin, O Diyos, gawin mong makapangyarihan ang mensahe nito sa buhay ng lahat ng taong nakikinig ngayon. Lalo na sa mga hindi pamana ng palataya, maaaring ang marami sa kanila ay sumusuko na sa buhay dahil sa patong-patong na krisis na aming pinagdadaanan, sadyang napakahirap. Maaaring mga iba'y mana ng palataya, hindi nila maintindihan why they are suffering. Balikan namin ang salmista. Balikan namin ang halimbawa ng Panginoong Yeso Kristo. May pag-asa. At yon ay ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pagliligtas. Kaya po sila ng mga hindi pamana ng palataya, tulungan niyo silang huwag sumuko sa buhay. Kundi umasa sa Diyos. Umasa kay, kay Jesus. At sila ay manampalataya sa Kanya. At uh, aminin na kailangan nila si Jesus para sa kanilang kaligtasan. Sa mamana ng palataya, encourage niyo po kaming magpatuloy na maging honest sa iyo, tumawag sa iyo, mag-complain sa iyo, magsimula sa iyo, at magtapos din naman sa iyo. Nang sa gayon ng aming pananampalataya ay lalo pang tumibay. Salamat po sa lahat ng ito. Hiniling namin maluwalhati kayo sa lahat na magiging resulta ng aming pong pinag-aralan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.